ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பிங்க வெந்தய சோறும் அதுக்கு மேட்சான ஒரு விதை கொத்தமல்லி சட்னி எப்படி அரைக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க இது ரொம்ப எளிமையான ரெசிபி தான் இப்போ வந்து சீசன் கிளைமேட் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்புண்ணு வயிறு வலி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்புண்ணுக்கு நம்ம வந்து எந்த டேப்லெட்ஸும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம எந்த மாத்திரை போட்டாலும் வாய்ப்புண்ணு வயிறு வலி எல்லாம் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வயிறு வயிறை குளிர வைக்கிற மாதிரி உணவு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இதுக்கு நம்ம வெந்தய சோறு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோ வெந்தயமா சாதம் கசந்துருமான்னு நினைக்காதீங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் அப்புறம் ஒரு கப் தேங்காய் அப்போ இதை விட அதிகமாக கூட தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசியை நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் வழக்கமாக நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு ஊற வைக்கிற அரிசி தான் நீங்கள் உங்கள் அரிசியை ஊற வைக்க வேண்டாம்னா நீங்கள் அப்படியே உபயோகப்படுத்திக்கலாம் என்னோடய அரிசி கொஞ்சம் ஊற வைக்கணும் அதனால் ஊற வச்சுருக்கேன் உப்பு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் உபயோகப்படுத்தணும் இது நம்ம பிரியாணி ஸ்டைலில் செய்ய போகிறது இல்லைங்க நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் தான் ஆனால் அதை குக்கரில் செஞ்சு காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அந்த வெந்தயத்தை வறுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த சாதம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன நம்ம குழம்பெல்லாம் வச்சு சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதுக்காக அதுக்கு மேட்சாக ஒரு தொவையில் எப்படி அரைக்கலாம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்மளுடைய வெந்தயத்தை போட்டுக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் சூடாகிட்டு வெந்தயத்தை சேர்த்துடலாம் இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் விடணும் தேவையில்லைங்க எண்ணெய் நல்ல சூடானக்கில் போட்டதுனால வெந்தயம் உடனே பொறிஞ்சிடும் ரொம்ப நேரம் போட்டுறாங்க கருத்துக்கேனா உங்களுக்கு கசப்பு கொடுத்துடும் ஒரு பத்து செகண்ட் வதக்குனா போதும் நம்ம அடுத்த பொருட்களை சேர்த்தலாம் ரெண்டு மிளகாத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தல் வந்து வாசத்துக்கு தான் நம்ம காரத்துக்காக போடலை காரத்துக்கு நீங்கள் தொவையில் தான் சேர்த்துக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கூட போட்டுக்கலாம் நான் கருவேப்பிலை போடலை வெறும் வெந்தயமும் மிளகாத்தல் மட்டும் போடுறேன் ஏன்னா வெந்தயம் வாசமே நல்லா இருக்கும் இதோட தேங்காய் துருவல் போட்டு வதக்கிக்கோங்க நல்ல கலர் மாறுற அளவுக்குலாம் வதக்க வேண்டியது இல்லைங்க லேசாக வாசம் வர்ற அளவுக்கு வதக்குனா போதும் கலர் எல்லாம் மாற வேண்டாம் லேசாக வாசம் வந்தாலே போதும் இது குழந்தைங்களுக்கும் வயசானவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது ரொம்ப உங்களுக்கு நம்ம வயிற்றுல ஏற்பட்டிருக்க புண்ணெல்லாம் கூட நல்ல போக்கிடும் இந்த இதாக வெந்தய சோறு இப்போ நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம் இல்லையா உங்களுக்கு வெத விதையாக கொஞ்சம் சாதம் வந்து குலையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டே முக்கால் கப் தண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் குலைய குலைய நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்புக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்புக்கு ரெண்டே முக்கால் கப் அல்லது மூணு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கணுங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்கட்டும் தண்ணி கொதிச்சாக்கில் நம்ம அரிசியை சேர்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பத்து நிமிடம் வந்து சிம்மில் வைக்கணுங்க பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் நாலு விசில் கரெக்டாக வெந்துடுங்க உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் நாலு விசில் வைங்க ஒரு வேலை உங்கள் அரிசி சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு விசில் கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம சாதம் பாத்திரத்துலேயும் வடிக்க வடிக்காமல் அப்படியே பொங்கி இறக்கலாம் இது வடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சத்தெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் பொங்கல் மாதிரி பொங்கியே இருக்கலாம் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் குக்கரில் வைக்க சொல்கிறேன் சாதம் வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே துவையலுக்கு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் விதை கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க அதே போல் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் நாலு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் புளி உப்பு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இது எதையுமே வறுக்கக்கூடாதுங்க வறுக்காமல் தான் அரைச்சிக்கிடணும் நம்ம இங்கே மல்லி இலை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை விதை மல்லி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது நல்ல பித்தத்தையும் தணிக்கக்கூடியது நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியும் அதிகப்படுத்துங்க விதை மல்லி இதை எப்படி அரைக்கணும்னா நீங்கள் தண்ணி விட்டு அரைச்சிங்கன்னா உங்களால் நல்லா அரைக்க முடியாது நல்ல பவுடராக திரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு அரைங்க அப்போ தான் மிக்சியில் உங்களுக்கு துவையல் அரைக்க முடியுங்க இப்போ நம்மளுடைய துவையல் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம சாதமும் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம திறந்து பார்த்தலாம் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் போட்டு நாலு விசில் ஹையில் வச்சுருக்கேங்க நான் இப்போ பாருங்கள் திறந்த உடனே அது நல்ல கம்ம கம்மன்னு அந்த வெந்தய வாசம் வருதுங்க இப்போ வெந்தயம் தேங்காய்ப்பும் சேர்த்துருக்கோமோ அந்த வாசம் நல்லா அடிக்குது இ
காரம் விரும்பாதவங்க இந்த சாதத்தை அப்படியே சாப்பிடலாம் இப்ப நம்மளுடைய வெந்தய சோறும் விதமல்லி தொவையில ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லெண்ணெயோட சேர்த்து சாப்பிடுங்க செக்கெண்ணெயா இருந்தா இன்னும் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி